This video is suitable for all audiences. Ang video na ito ay para sa lahat. Pinoy B, kamusta po ulit? Welcome back po sa panibagong video. Ayon po sa dictionary.reverso.net, ang isang bloom or blossom ay isang halaman na namumulaklak. Istrukturang pang-reproductive ng mga halaman ng angiosperm na nabubuo ng mga stamens at carpel na napapalibutan ng mga petals at sepal na pawang nakadala sa sisid lang. Sa ilang mga halaman, ito ay kapansin-pansin at maliwanag na kulay at umaakit ng mga insekto para sa pulinasyon. Ito po ang mga iilan sa mga pinakamagagandang flower field sa mundo. So, kung ikaw po yan na nang matuto, tawid na tayo sa walong napakarilag na flower field sa Pilipinas. Subscribe. Maraming salamat sa iyo, Noypi. Walo, kalanan sa garden. Mahahanap ang flower field na ito sa barangay Tinurian sa Barotac Nuevo, Iloilo. Na namumulaklak paminsan-minsan upang mapasaya ang mga ilonggo, lokal na turista at dayuhang turista. Ang mga patlang ay puno ng mga magagandang mga mirasol. Hindi mo kailangang umayos ng angulo upang pagandahin ang iyong mga larawan. Maari mo lamang mawala ang iyong sarili sa dagat ng mga kaibig-ibig na bulaklak. 20 pesos noon at 50 piso ngayon. May enjoy mo na ang ganda ng iba't ibang uri ng mga halaman ng sinasabi ng iba na Netherlands of the Philippines. Bukod sa maraming mga species ng mga bulaklak, ang harden ay mayroon ding halos tatlong hektarya sa kahan na nakatuon sa mga lumalagong gulay tulad ng eggplants, sweet pepper, hot pepper at mga kamatis. Pinagamit nila sa sakahan ang mga nangungulang diskarte sa pagsasakak upang makabuo ng mga pananin na may pinakamaayos na kalidad at ibenta ang mga ito sa palengke. Kung gamitin ito bilang mga sangkap sa kanilang kainan, matapos punan ang mga mata ng mga mapaglarong kulay ng mga patlang ng bulaklak, maaari rin punan ng mga bisita ang kanilang mga tiyan ng kanilang mga lokal na ulam na gawa sa mga sariwang sangkap. Ang mga maliliit na namumulaklak na halaman ay tiyak na punan ang bawat bisita ng kaligayahan sa pagdaan nila sa bawat larangan ng mga bulaklak. Maari mong gamitin ang kanilang traktor, viewing deck, pader ng larawan, maliit na balon, bahay, kastilyo, piano, windmills, at iba pa. ni Alejandra. Lokasyon ng Harden ay nasa Barangay Gaas, Malamban, Cebu. Sa panahon ng pananakop ng mga hapon, nagbahagi si Alejandra ng isang kwento ng isang insidente na ang mga sundalong hapon ay naaabala ng mga bulaklak na ilong at sa halip na patayin ang mga tao sa nayon, ibinaling nila ang kanilang pansin sa mga bulaklak na itinanim ng mga tagabaryo ng magagandang mga bulaklak ng iba't ibang mga uri at kulay na tiyak na magiging karapat-dapat sa iyong selfie sa Instagram. 
lang. Nagbukas ito noong Mayo 2017. Alejandra, ang babae ay walang iba kundi ang biyana ng may-ari na si Eleuterio Gentap. Sa paglilingkod sa publiko bilang isang konsihal sa barangay, si Gentap ay nagsilpin landscaper din ng Ardin ng Bulaklak. Ang buwakan ni Alejandra ay nasaksihan ng marami kasama ng mga dayuhan at kolonisador. Mula noong pananakop ng mga Hapon noong 1941 hanggang 1945, ang Ardin na ayos, maganda, ang tanawin at pinalawak gayon paman ay nabuksan lamang sa pangkalahatang publiko. Kamakailan noong 2017, sa klang ng 700 square meter, nag-host ang buwakan ni Alejandra ng magkakaibang species ng mga bulaklak. Sa humigit kumulang na 200 na pagkakaiba-iba, isang tiyak na nakakarelax na bakasyon mula sa lungsod. Muling kumonekta sa kalikasan at pasiglahin ang iyong pandama habang pinapalibutan mo ang iyong sarili ng mga namumulaklak na bulaklak at lumalagong mga buds. Maginhawang matatagpuan ang harden sa Cebu Transcentral Highway. Isang oras ang layo mula sa Cebu City proper na access sa kalsada ng bundok. Asahan ang isang serye ng mga zigzag at pagtaas at kabiguan dahil sa lokasyon. Mahalaga rin na tandaan ng panahon sa mga bundok ay maaring maging hindi mahuhulaan. Siguraduhin na handa ka na harapin ang araw ng pag-init o maaari mong matapang ang ilang mga malamig na ambon. Anim, Eden's Flowers Farm. Namumulaklak sa sitio Lemblisong, Barangay Cablon, Tupi, South Cotabato, Mindanao. Mayroong inspirational Bible verses kahit saan. Magandang paradahan, malinis at maayos na inaalagaan ang lugar. Langit na may likas na napakaganda ang Instagramable na mga patlang at mga daisdis nito na puno ng mga hanay ng mamamahaling mga bulaklak. Iba't ibang kulay at hugis. Umaapaw sa hangin na may matamis na amoy. Ang limang iktaryang flower farm ay isang celebrity sa South Cotabato at usap-usapan sa tuwing sasapit ang Otobre. Mula nang magbukas ito noong 2014, ang panapanahong destinasyong ito ay wala ang humpay na nakakaakit ng ilang manlalakbay sa mga flower fields at nagsilbing karagdagan sa line-up ng umuusbong na industriya ng bulaklak ng bayan. Bukod sa napakagandang tanawin tingnan, Eden's Flower Farm ay talagang isang sakahan sa kaibuturan nito. Ang mga chrysanthemum at iba pang mga bulaklak na namumulaklak sa huling bahagi ng Oktobre ay binibenta na mataas ang demand. Pati na rin sa iba pang mga okasyon kung saan ang mga bulaklak ay angkop. Mayroon ding iba pang mga halaman na itinatanim sa bukid tulad ng strawberry at mga organikong gulay. Ang malamig na simoy ng hangin at tahimik na kapaligiran ng sakahan ay tiyak at literal na isang hininga ng sariwang hangin mula sa maruming kali at mambigat na hangin ng lungsod. Ang sakahan ay kasalukuyang gumagamit ng mga manggagawa mula sa komunidad ng mga katutubong blaan sa lugar. Ang mga Malaysian mums na may iba't ibang kulay sa site ay karaniwang na mamulaklak mula Oktobre 20 hanggang 29. What you need is the heat of the summer Lost your mind, need the light to recover I swear we're headed on the better days And the sun will come up again Cause you brought me the sun EMV Flower Farm Ang EMV Flower Farm at Villa ay matatagpuan sa barangay Tambo Malaki, Indang, Cavite. Ito ay nasa dalawa hanggat dalawa at kalahating oras na biyahe mula ng Quezon City. Ang kanilang contact details ay nasa screen. Ang Australia Flowers Farm na may registered na pangalan na EMV Flower Farm 
na isang flower farm na itinatag mula noong 2013 na may chrysanthemum bilang pangunahing produkto nito. Ngunit, nag-aalog din ito ng iba't ibang mga produkto at supply ng bulaklak. Anim, Sirao Flower Garden Matatagpuan sa Cebu Trans Central Highway na katabilang ng Barangay Busay sa lungsod ng Cebu at bayan ng Balamban ng Cebu Province. Sikat na sa mga turista sa buong bansa ang Mini Amsterdam ng Pilipinas na palaging inihambing sa world famous na Kuchenhof Flower Garden sa Netherlands. Ang hardin ay 8,000 square meter at marami silang mga species ng mga bulaklak. Ang highlight ng hardin na ito ay ang Celosia Flower na namumulaklak sa buwan ng Oktobre. Magugulat kang malaman na ang bulaklak ay isang makakain na bulaklak. Ang mga bahagi nito ay pwedeng gamitin sa pagluto ng sabaw. It's trivia time! Ang ancient Greek na salita na clause ay nangangahulugang umaapoy ay ang pinanggalingan ng pangalan ng Celosia na malamay umaapoy na anyo. Meron din silang mga sunflower, chrysanthemum, daisy at aster. May iilan lamang sa mga makikita mong mga bulaklak rito. Right here I'm not thinking about how long it's gonna take now I'm just thinking about our lives You and me just laying blankets on a beach And then at night I'll sing your favorite lullaby Tell me everything about you Go slow So I can write it down And become the perfect man For you What you like, what you don't You should never be flying so
stubborn even when I'm right You know you will never let it show Every time I climb up your walls Got my hand in you let me fall Go and burn it all to the ground Cause I'm done I know what you're thinking and I'm thinking it too Maybe we should both just let it go You know my anxiety, I'm trying to be what you want And I get so overwhelmed Every time I climb up your walls Grab my hand and you let me fall I'm still standing here through it all Pang tatlo, Tayog Sunflower Camp Ang Sunflower Camp ay matatagpuan sa Porok 4, Barangay C. Lechaco, Tayog, Pangasinan. Ito ang kauna-unahang sunflower maze sa bansa. Ito ay pagmamayari ng Allied Botanical Corporation. Bukod sa sunflower, may iba't ibang klase ng bulaklak na makikita sa loob ng camp. Tulad ng marigolds, celosia cristata, gomfrena at morning glory. Mayroon ding iba't ibang uri ng gulay sa loob ng kampo, kahit na karamihan ay mga punla pa rin. Ang maze ay ginawa sa pakikipagtulungan ng landscape designer na si Tony Rivera. Kapansin-pansin na ang maze ay may tatlong lihim na harden. Mga dead end ang mga ito kung saan maaring magpahinga ang mga bisita habang inaalam kung saan ang labasan. Ang maze ay kayang tumanggap nang hanggang isang daan katao, bawat paglilibot ay aabutin ng humigit kumulang 30 minuto upang matapos. Bagamat ipinagbabawal ang pagdadala ng pagkain sa loob, may mga food stall sa labas ng parke. Sakaling magutom ka pagkatapos ng ilang oras na pamamasyal sa masiglang maze na ito. Pangalawa, Marianos Blooming Agriculture Tourism Park. Ang parke ay matatagpuan sa Purok 3A Barangay Poblacion, Tupi, South Cotabato. Pinakilala ito sa publiko noong Mayo 27, 2017 ng Pamilya Mariano at ito ang kauna-unahang sunflower farm sa buong Region 12. Mula nang mabuksan ito, daang-daang tao na ang bumisita sa Agritourism Park at para kunan ng litrato ang magagandang linya ng mga hilera ng bulaklak ng 15,000 na sunflowers na nilinang at pinalaganap gamit ang imported na sunflower seeds mula sa Japan. Mayroong entrance fee na 70 pesos para sa mga matanda, 50 pesos para sa senior at PWD at 20 pesos para sa mga bata. Bukas naman ang farm para sa lahat tuwing weekend. Mayroon din itong kainan, ang Mirasol Cafe, na may open space na disenyo at kita rito ang hitsura ng harding. Sikat sa pagiging malugod mula sa mga bulaklak na nakapalibot sa resto at sa mga klasikong upoang gawa sa kahoy. Ang kanilang pagkain ay timeless at ang uri nito ay kakaiba sa isang organikong paraan. Mayroon silang kakaibang bigas na tinatawag na blue rice. Ito ay bigas pa rin na may twist. Thank you.
Northern Blossom Flower Farm. Ang dalawang ektaryang flower farm ay matatagpuan sa sayangan, atok, mingyat, isa at kalahating oras ang layo mula sa Baguio City na 47 kilometers lamang sa Timog. Madaling makita ang pasukan sa flower farm kung galing ka sa Baguio, idilat ang iyong mga mata sa kanang bahagi ng kalsada para sa Northern Blossom Flower Farm Tarpaulin. Ang entrance fee ay 250 pesos sa mga adults at 50 pesos naman sa mga bata na 5 to 10 years old. Kasama na nito ang complimentary snacks at isang oras na access sa flower field at may dagdag pa na 20 pesos environmental fee. Ang flower farm ay pagmamayari ni Mrs. Melanie Lani Ganayan at ng kanyang asawa at mayroon silang flower shop sa Dimasalang, Manila. Makikita mo rito ang Mount Pulag at Mount Timbak sa di kalayuan. Tumatagal ng tatlong buwan para mamukadkad ang mga ripolyo. Kaya ang pinakamagandang buwan upang bisatahin ang flower field ay Enero hanggang Abril upang makita ang mga cabbage roses sa kanilang buong pamumulaklak. Just wait for me, I wanna show you the 